আমি পৃথ্বীরাজ আপনারা দেখছেন প্রথম আলো ক্যাফে লাইভ আমি এই অনুষ্ঠানটা উপস্থাপনা করি কখনো কখনো উপস্থাপনা মানে আমি ইন্টারভিউয়ার হিসেবে আমি প্রথম আলোতে বিভিন্ন মানুষকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার সুযোগ হয় এই সূত্রে অনেক বড় বড় মহারথীদের আমি সাক্ষাৎকার নিয়েছি এবং আমার খুব ভাল লাগে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করতে এমনভাবে এমন পরিপ্রেক্ষিত থেকে যেটা আসলে আগে কেউ শোনেনি তো আজকের এই আয়োজনটার জন্য আমি যথেষ্ট নার্ভাস আমার খুবই নার্ভাস লাগছে কারণ এটা আপনি যদি আমার জায়গায় থাকতেন আপনারও নার্ভাস লাগতো সেটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট পোয়েটস অফ দ্য সেঞ্চুরি মোস্ট প্রবাবলি ওনার ব্লাড লাইন আমার সামনে বসে আছেন অনিন্দিতা কাজি সো তো বিউটিফুল অনিন্দিতা কাজি এবং দিদি কেমন আছেন খুব ভালো আর আমি তো মুগ্ধ হয়ে তোমার কথা শুনছিলাম ক্যাফে লাইফে তার আগে ক্যাফে লাইভের সব আমাদের দর্শক বন্ধুদের স্বাগত জানাই আর খুব ভালো লাগছে যে এরকম একটা অনুষ্ঠানে তোমরা আমাকে ডেকেছো আর তোমার কথা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম কারণ আমার জীবনে ষোলোটা বছর এই তোমার মতো ওই চেয়ারে বসে কেটেছে তো আমি ভাবছিলাম কি সুন্দর তুমি শব্দের বাঁধুনি দিয়ে এত সুন্দর সুন্দর কথা বলছিলে ওই জিনিস আসলে মানে এখনো তো আপনার মানে ওই পরিচয়টা তো এখনো দিনই যারা চেনেন না আপনাকে তাদের জন্য তো ওইটা আসলে আপনার দাদা আপনার গ্র্যান্ডফাদারের থেকেই চেষ্টা করে শেখার চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু খুব একটা পারা যাচ্ছে না আর আমার ভীষণ ভালো লাগছে সব থেকে তোমার হাসি মুখটা আর একটা এরকম সুন্দর আমরা প্রথম আলো তো সবসময় সংবাদপত্রে প্রথম সারিতে প্রথম আলো এইভাবেই পড়েছি তাদের এরকম একটা অডিও ভিজুয়াল প্রোগ্রাম এটা আমার কাছে খুব রোমাঞ্চকর আমি বলি যে দেড় বছর পর আসলাম ঢাকায় আমি এখন বিবাহ সূত্রে নিউ জার্সিতে থাকি আমার স্বামী আইটি ইঞ্জিনিয়ার এবং তিনিও একটু সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ তো খুব ভাল লাগছে আর ঢাকায় যে কোনো সময় মানে আগেও যখন এসছি বা এখনও এসছি প্রত্যেকটা সময় মনে হয় কি ওই এখন বিয়ের পর মনে হয় নিজের বাপের বাড়িতে এসছি আর কি তো এখন যদিও এখন ওভাবে চিন্তা করলে আসলেও আসলে ওইটা হওয়ারই কথা বাপের বাড়ি একটু আবার এটা আমার শ্বশুর বাড়ি কারণ আমার মানে শাশুড়ি মা থাকেন আমার শ্বশুর বাড়ি কিন্তু আসলে যশোরে তো মূলত সেই তাকে কেন্দ্র করে এখানে আসা প্রথম একটা ছোট্ট ইনফরমেশন দিয়ে নি সেটা হচ্ছে যে ওনার দাদা হচ্ছেন কাজী নজরুল ইসলাম ছোটবেলা থেকে জানো ছোটবেলা থেকে যখন জন্মালাম তখন আট দশটা বাচ্চাদের মতোই বড় হই তো প্রথম তুমি এটা কখনো করবে না তুমি জানো তুমি কার নাতনি কার মেয়ে ছি ছি তুমি এটা করলে তোমার এটা তো করা কখনো উচিত হয়নি তুমি ভুলে যাও না তুমি কোন বাড়ির মেয়ে এই শুনে শুনে বড় হওয়া মানে সেই জন্য মানে যদিও আমরা স্বাভাবিকভাবেই বড় হয়েছি বেড়ে ওঠা কিন্তু মনের মধ্যে একটা ওই ভাবনাটার বীজ বপন করা হয়েছিল যে তুমি এমন একজন একজনের নাতনি এক্সপেকটেশন ছোটবেলা থেকেই একদম স্কাই হ্যাঁ মানে নজরুল ইসলামের নাতনি মানে তোমাকে সব কিছুতে পায়নিয়ার হতে হবে একটু আগে তুমি বলছিলে না এই যে পৃথ্বীরাজ আপনারা সবাই নিশ্চয়ই জানে ও ভার্সেটাইল একজন ও গান গায় গান লেখে সুর করে অনেক সবার ধারণা নজরুল ইসলামের নাতনি আর আমার বাবা বিখ্যাত হাওয়াইন গিচারিস কাজী অনিরুদ্ধ আমার মা কল্যাণী কাজী উনিও এই পরিবারে পঁয়ষট্টি বছর তো সবার ধারণা এরকম একটা পরিবারে যার জন্ম তো সে তো সব কিছু জানবে সে দাদুর মতো লিখবে বাবার মতো গিচার বাজাবে সে সংস্কৃতি মনস্ক হবে কিন্তু একেবারে হয়নি না একটু বলে না যে রক্তে থাকে তুমি তো সেই বোধে রক্তের সেই টানটা অনুভব করেছি ছোটোবেলা থেকে তবে অন্যভাবে দাদুকে পেয়েছি ছোটোবেলায় কোনো গানের কম্পিটিশনে লিচু চোর বলছি খুকিও কাটবেড়ালি বলছি বা প্রজাপতি গাইছি শুকনো পাতার গাইছি তখন তো মানে একটা অন্য উত্তেজনা মানে কিন্তু বয়সের সাথে সাথে কিন্তু আমার দাদু কাজী নজরুল ইসলাম তার গান গাইছি বা তার কবিতা বলছি ওই ফিলিংটা তখন ডেভেলপ করেন তা আমি ভাবি যে দাদুরা যেমন হয় দাদু দিদারা দশটা বাচ্চা যেভাবে গান করে ওইভাবেই ওইভাবেই কিন্তু দুঃখের জায়গা হতো কি মানে তাকে তো আমি কাছে পাইনি কিন্তু ওই একটা না খুব হালকা যখন দাদুকে মানে সেটা আমার মনে নেই যখন দাদুকে এখানে নিয়ে আসে মানে আমি সর্বকনিষ্ঠ এই পরিবারে তো মার থেকেই মোস্টলি এটা শোনা যে যখন তাকে নিয়ে আসছিলো মানে বাংলাদেশে যে আলোড়ন বাংলাদেশে যে ভিড় আমার মা বলছিলেন যে 
প্লেন থেকে দাদুকে নামানো যাচ্ছিল না এত মানুষ জনজ আর দাদুকে শুধু দেখার জন্য সে পিছনের দরজা দিয়ে তাকে নামানো হয়েছিল আর তখন সপরিবারে দাদুকে জাতীয় কবি মানে অদ্ভুত আমি এখনো মানে আমার হাজবেন্ডকে বলছিলাম এই সেই ঢাকা ইউনিভার্সিটি পাশ দিয়ে যখন যাই আমি ওটা দেখে না অদ্ভুত মানে একটা মানুষ যে একটু বাসস্থানের জন্য একটা বাড়ির জন্য তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে বা তার আর্থিক অনটন সহ্য করতে হয়েছে সেখানে রাজকীয় হালে যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি চত্বরে আমরা দেখি তিনি সমাহিত হয়েছে হ্যাঁ ডিজার্ভ করে সেই জন্য আমি বলি যে তোমাদের কাছে যারা বাংলাদেশে রয়েছো বা আমি অবশ্যই সবার কাছে কৃতজ্ঞ বাংলাদেশের মানুষ তারা যে শ্রদ্ধা ভালোবাসা সম্মান দিয়েছেন আমার মনে হয় সারা জীবন যদি নজরুল ইসলাম কোনো কষ্ট পেয়ে থাকেন সেই ওই সময়কালটুকু হ্যাঁ মানে বাহাত্তর থেকে ধরো ছিয়াত্তর এই সময়কালটুকু আমার মনে হয় যে তিনি বোধ হয় জীবনের সবটুকু পেয়েছেন মানে প্রাচুর্য মানে ভালোবাসারও তো একটা প্রাচুর্য সেইটাতে ভরিয়ে দিয়েছে এখানকার মানুষ তো ওইটা বাংলা আমার হাজবেন্ডও বলছিল যে তুমি দেখো কীরকমভাবে একটা এত জায়গা জুড়ে কত সুন্দর করে সমাহিত তো ওইটা আমার খুব গর্বের জায়গা আমি বাংলাদেশে যখন আসি এই ম্যাডাম না কিন্তু আমি কি এটা একটা অফিসারদের মতো একটা মানে আমার মতো তুমি অফিসে কাজ করে করে এটা বলে অভ্যেস না তোমার আচ্ছা বল দিদি আপনার তো দাদি যিনি ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের ওয়াইফ তো ওনার স্ত্রীর মাধ্যমে এবং আপনার মায়ের মাধ্যমে মানে আপনি অনেক কিছু জেনেছেন আপনার বাবার মাধ্যমে কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে যেগুলো আমরা যারা বই পড়ে ওনার কাজ দেখে বা শুনে জানতে চেয়েছি এত পার্সোনাল কিছু আমরা জানি না হ্যাঁ মানে তো এইখানে কতগুলো জিনিস একটু র্যাপিড ফায়ার রাউন্ডের মতো ঠিক আবার ওরকমও না আপনি যদি ছোট্ট করে কতগুলো ওয়ার্ড বলবো এইসব ওয়ার্ডগুলোর ব্যাপারে যদি ওনার সাথে একটু কানেক্ট করে অবশ্যই হুম হুম খাম খেয়ালি প্রচুর নজরুল মানে খাম খেয়ালি মানে তাকে একটা অন্য নাম দেওয়া যেত খাম খেয়ালি তিনি উপার্জন করতে প্রচুর কিন্তু বিলিয়ে দিতেন সবাইকে বিলিয়ে দিতেন মানে সেটা বাজে অর্থে না অনেকে কেউ এসছে তার অর্থ নেই তাকে সাহায্য করতে হবে তিনি এসে হাত পেতে দাঁড়িয়েছেন দাদুর জয়ের হয়তো পাঁচ টাকা পড়ে আছে তিনি সেই পাঁচ টাকাটাই তাকে দিয়ে দিলেন নিজের জন্য কিছু রাখলেন না এটা তার বন্ধু বলছেন ষোলোজনন্দ মুখোপাধ্যায় তিনি বলছেন যে আমরা পরে বলছি যে তুমি যে তাকে সব দিয়ে দিলে তোমার কি করে চলবে বলছে আমি তো কাল সকালে কোনো না কোনোভাবে রোজগার করে নিতে পারবো কিন্তু ওর এটা খুব প্রয়োজন কেউ এসে বলেছেন যে কাজিদা আমার সংসার চলছে না আমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না তিনি যা আছে তিনি দিয়ে দিতেন আর সব থেকে তার খামখেয়ালিপনার শৌখিন শৌখিনতায় দুটোকে মেলানো যায় তিনি খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন তিনি সাজতে গুঁজতে ভালোবাসতেন তিনি গাড়ি পছন্দ করতেন এবার ক্রাইসলার গাড়ি কেনা হলো কিভাবে কেনা হলো তার গানের যত রয়্যালটি সেইগুলোকে উনি মানে ওগুলোকে বন্ধক রেখে তার বদলে টাকা নিয়ে কিনলেন ওই কিছুদিন গাড়িতে চললেন ওইটুকুই তার আনন্দ মানে পরে ওই টাকাগুলো বাকি টাকাগুলো কিভাবে শোধ হবে সেটা কিন্তু ভাবেন না হলো পরবর্তী হয়তো গাড়িগুলো তখন আবার নিয়েও যায় কিন্তু আর বন্ধু প্রীতি কখনো কেউ তার কাছে এলে হ্যাঁ আড্ডা জলসা মানে পান আর চা নিয়ে কোথাও দাদু বসলে আর সিঙারা এবং খেতে তো ভালোবাসতেন চেহারা দেখেই অনেক সময় বোঝা যায় যে তিনি খুব খাদ্য রসিক ছিলেন এবং আড্ডায় যখন কোনো জলসায় বসতেন শুধু গল্প না তিনি গানও বেঁধে দিতেন তখন এবং গান বাঁধতেন সুর করতেন একবার এইচ এম ভির রুমে অনেক গান লিখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাদু রেখে দিতেন অনেক খাতা তো একবার শচীন্দ্র বর্মন নিশ্চয়ই জানো শচীন্দ্র বর্মন ওনার কাছে গান শেখার সুযোগ হয়েছিল মানে শচীন্দ্র বর্মন গান শিখতেন দাদুর কাছে তো একবার এসে বলছে যে কাজিদা আপনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে গান লিখেছেন অনেকেই আসছে কেউ দেখছেন গান নিয়ে চলে যাচ্ছে তা বলছে আপনি গানগুলো কীরকম হচ্ছে আপনার গান তো নিয়ে চলে যাচ্ছে দাদু অনেকক্ষণ বাদে বললেন যে সমুদ্র থেকে যদি এক গণ্ডুষ জল কেউ তুলে নেয় সমুদ্র কি শুকিয়ে যায় নিয়ে গেছে নিয়ে যাক তারা তাদের নিতে গেছে আমি আবার গান রচনা করব মানে গান হোক সেটা গাড়ি হোক সেটা গয়নাবন্ধ হোয়াট এভার ইট হ্যাঁ কোনো কিছু নিয়ে তার খুব একটা পজিটিভ মানে কোনো মেটেরিয়ালিস্টিক কোনো পজিশন পজিশন একদমই নয় একটা ছোট্ট গল্প বলি মানে এত তোমার কথার পরিপ্রেক্ষিতে এত কথা মনে আসে দাদু দাদু খুব বাচ্চাদের ভালোবাসতেন দাদু একজন রিহার্সালে গেছেন একটা একটা বাড়িতে তো একটা বাচ্চা দেখেছেন আর বুলবুল 
দাদা মারা যাওয়ার পর মানে আমার বড় জেঠা যিনি বুলবুল তো উনি মারা যাওয়ার পর দাদু একটু বাচ্চাদের দেখলেই উনি একটু খুব ইমোশনাল হয়ে যেতেন তো একটা বাচ্চাকে দেখে দাদু বলছে ও আচ্ছা তুমি কোথায় থাকো তো মানে যেমন আমরা কথা বলি বলল যে হ্যাঁ আমি গ্রামে থাকি শহরে এসেছি ও শহরে এসছে শহরে কোথাও ঘুরেছে ও বলল যে না আমি শহরে কোথাও ঘুরে বলছে তখন দাদু বললেন যে আচ্ছা ভালো আমি একদিন তোমাকে গোটা কলকাতা শহর ঘোরাতে নিয়ে যাব বলে চলে গেছেন মনে নেই তার আর আবার কিছুদিন পর ওইখানে এসছেন রিহার্সাল করতে ওই বাচ্চাটা দেখেছে বাচ্চাটা এসে দাদুর কাছে গিয়ে বলছে তুমি আমাকে যে কিছুদিন আগে বললে যে আমাকে ঘোরাতে নিয়ে যাবে কই নিয়ে তো গেলে না ওই যে কথা দিয়েছে কথা রাখতে হবে দাদু বলো হ্যাঁ সত্যি আমার তো খুব অন্যায় হয়ে গেছে আচ্ছা চলো উনি হাত ধরে রিহার্সালে গেলেন না সাথে সাথে তাকে নিলেন একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলেন করে সারা কলকাতার যত জায়গা আছে গড়ের মাঠ থেকে শুরু করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সব ঘুরে দেখালেন সন্ধে হয়ে গেল উনি আবার বাচ্চাটাকে নিয়ে আসলেন গড়ের মাঠ টরের মাঠ সব দেখিয়েছে নিয়ে এসে ফোনও ছিল না যে কাউকে কমিউনিকেট করবে সারা দিন ঘুরেছে বাচ্চাটাকে নিয়ে দিকে এখানেও খোঁজ পড়ে গেছে বাচ্চাটা কোথায় কে নিয়ে চলে গেল তো সন্ধেবেলা এসে তাকে যখন ফেরত দিলেন তো বাচ্চাটা তো খুব খুশি তো পকেটে হাত দিয়ে দেখছে তখন পকেট গড়ের মাঠ কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালাকে তো পয়সা দিতে হবে ওই ট্যাক্সি নিয়ে দাদু আবার বন্ধুদের কাছে গেলেন গিয়ে সবার থেকে টাকা ধার করে ট্যাক্সি ভাড়া দিলেন তো বন্ধু বলছে তুমি এমন কাজ করো কেন যে তোমার তো ধার দেনা করতে হয় তুমি যা উপার্জন করো সেটা যদি একটু সঞ্চয়ই হও তাহলে তো তোমার এইসব করতে হয় না তখন বলছে তুমি এই টাকা ধার করাটা দেখলে ওই একটা সরল নিষ্পাপ শিশুর মুখে যে হাসি সেটা তোমাদের নজরে পড়ল না ওইটাই তো আমার কাছে অমূল্য সম্পদ মানে এরকমই একটা মানুষ তিনি কোনো কিছু আমি সবসময় চিন্তা করি যে যে মানুষটা এইভাবে চিন্তা করতে পারেন ওনার মাথার মধ্যে যদি ঢোকা যেত না জানি কি সুন্দর সেই পৃথিবী অবশ্যই হ্যাঁ মানে আমার তুমি যে আমার মায়ের কথা বলছেন আমার মার প্রায় পঁয়ষট্টি বছর এই পরিবারে কনিষ্ঠ পুত্রবধূ হিসেবে তো আমার মা বলছেন যে যেটা আমার দাদির কথা তুমি বললে যে একই বাড়িতে থাকতেন এবং বাড়িগুলো খুব যে বড় বাড়ি তা নয় মানে খুব মধ্যবিত্ত বাড়ি যেমন হয় এবং খুব দুটো মাত্র ঘর আমার মা বলতেন একটা বাড়িতে একটা ঘরে আমরা থাকতাম আর একটা ঘরে দাদি আমার দাদু দুজনে থাকতেন তো অনেক সময় রাত্রিবেলা আমাদের আমরা দেখছি ঘরে উঁকি দিয়ে কোথায় দেখছি দাদু জাল্লার গড়ার ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন মানে তখন মা বলে আমার ভাবার চেষ্টা করতাম যে কি দেখছেন উনি কী চাক ভাবছেন কত কিছু হয়তো আসছে বলতে পারছেন না কিন্তু আমি যেটা মার কাছে শুনেছি যে দাদুর কিন্তু মানে অনুভূতিগুলো কিন্তু খুব প্রখর ছিল অবশ্যই হ্যাঁ মানে তা অনুভূতিগুলো প্রখর মানে সারা দিন উনি সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়াতেন আর ঠাকুমা কিন্তু পাহারাদের মতো জেগে থাকতেন মানে আমার মানে ওনার যেটা মানে এটা কি ঠিক যে ওনার চিন্তা ভাবনাগুলো যেরকম গোছানো ছিল ঠিক ততখানি অবছানো ছিল জীবন হ্যাঁ একদম চিন্তা ভাবনাগুলো গোছানো না হলে আমার ভাবো কুড়ি বাইশ বছরের সৃষ্টিশীল জীবনে এত কিছু দিয়ে দিতেন আমাদের মানে এত গান কবিতা আমরা তো এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু তার সাহিত্য তার উপন্যাস প্রবন্ধ ছোট গল্প নাটক সবচেয়ে বড় কথা তার জীবনবোধ তার জীবনবোধ এবং এইটা নিয়েই আমার কাজ করার ভাবনা কারণ দেখো তুমি যেটা বলে অনেকেই সারা পৃথিবীতে বহু মানুষ নজরুলকে নিয়ে কাজ করছেন তার সৃষ্টিকে নিয়ে কাজ করছেন আচ্ছা এই সেশনটা বলো হ্যাঁ খামখেয়ালিটা তো হলো রাগী রেগে যেতেন হ্যাঁ মানে সেটা বয়সকালে মানে দাদু কীরকম রেগে যেতেন জন্মদিনের গল্প বলি আমার মা বলতেন যে জন্মদিনে দাদুকে একদম বাচ্চাদের জন্মদিনে যেমন সাজিয়ে গুজিয়ে বসানো হয় তো মা বলতো যে সকালবেলা উঠে স্নান ঠান করিয়ে দাদুকে নতুন পোশাক পরিয়ে একটা জায়গায় বসানো হতো সামনে একটা হারমোনিয়াম তবলা রাখা থাকতো আর দাদু বুঝতে পারতেন যে আজকে একটা কোনো বিশেষ দিন তো আমার বাবা মা তা সবাই বলতেন যে বাবা আজকে তোমার কিন্তু জন্মদিন তা দাদু সেটা খুব ফিল করতো মালা পড়ানো হতো চন্দনের ফোটা পড়ানো হতো সামনে সার দিয়ে খাবার তো বুঝতে পারতেন যে আজকের দিনটা অন্য দিনের থেকে একটু আলাদা এবং সামনে যে হারমোনিয়াম তবলা রাখা থাকতো তো মা বলতেন যে সারা দিন ধরে নানা ধরনের মানুষ আসতেন মানে যেমন ডিগনিটারিসরাও আসতেন একজন সাধারণ মানুষ মানে মা বলছেন যে যখন আমরা দেখছি একটা বড় ফুলের মালা নিয়েও কেউ আসছেন আবার কেউ তার বাড়িতে একটা ফুল ফুটেছে টবে সেই ফুলটা এনে দাদুকে জন্মদিনে উপহার দিচ্ছেন আর দাদু না খুব উত্তেজিত হয়ে যেতেন আর তার রাগ হতো কি যে গানে হারমোনিয়াম কেউ যদি না গাইতো উনি ওটার দিকে আঙুল দেখাতেন মানে খুব উত্তেজিত হয়ে যেতেন তখন কাউকে ওখানে বসে গান গাইতে হতো আর যদি গান পছন্দ হতো মানে নিজ ওনার গান গাইছে ওনার হয়তো মানে আমার মনে হয় যে ওই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন না যে 
কাজী নজরুল ইসলাম যদি আজ ফিরে আসতেন যদি বলতেন দে গরুর গা ধুইয়ে আই রিয়েলি গেট ইমোশনাল ওয়েন আই থিঙ্ক যে আমার ওই মানুষটা এখন যদি থাকতেন এত রোষ এত তার মানুষের প্রতি ভালোবাসা এত তার লড়াই তার লড়াইটাকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং আমরা তার হয়তো এক কণাও কিছু পারি না পারি না কিন্তু চেষ্টা করি যে তিনি তো একটা অপূর্ণতা নিয়ে এই পৃথিবী থেকে গেছেন যে তিনি একটা সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন আমরা তার জীবন দর্শন দেখে অসম্প্রদায়িক তার মতো মানুষই বলতে পারে আমি হিন্দু মুসলমানকে এক জায়গায় এনে হ্যান্ডশেক করানোর চেষ্টা করেছি গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করি এই গলাগলিটা তার আমার লেখা পড়তে গিয়ে তার জীবনী আমি মার কাছে যেটুকু শুনেছি আবার বাবার লেখায় পড়েছি যে তার জীবন ভর অনেক অভিমান মানে সাধারণ মানে কিন্তু তিনি কোনো দিন কোনো প্রতিবাদ করেননি কখনো বলেননি তিনি নিজের মধ্যে গুমরে থেকে তিনি তার লেখায় তার প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু কখনো কারোর ওপর তিনি সেটা আরো এই জন্যই তো বিদ্রোহী কবি এই জন্য হ্যাঁ যত রেবেলিয়াসনেস যত তার ভেতরের যত আক্ষেপ যত রাগ সবকিছু जुजते हुए समाज प्रत्येक पदे पदे तो निजे के एक कथाषित करते चेलें क्योंकि तरह जश खतर जो ना मानुष हिसाब से हार एक লড়াই সেটাকে আমি যথেষ্ট রেসপেক্ট করি এবং অনেকে বলে না যে লিখতে তো অনেকেই পারে তিনি কি তার ব্যক্তি জীবনে সেটা প্রয়োগ করেছেন নজরুল ইসলাম করেছেন তার ব্যক্তি জীবনে তিনি যে হিন্দু মুসলমানকে একত্রিত করার সম্প্রীতির ভাবনাটা তিনি তার পরিবারে এনেছেন আমার দাদিকে বিয়ে করা যে সময় দাদিকে বিয়ে করেছিলেন সমাজ অত সহজ ছিল না তারা তখন মেনে দেবে আমার দাদির যে মা তিনি সেই সময়কার একজন বিধবা গিরেজবালা দেবী তিনি বিপরীত স্রোতে গিয়ে তিনি তার মেয়েকে নজরুল ইসলামের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন এমন নয় যে তখন তিনি কাজী নজরুল ইসলাম হয়ে গেছেন তিনি ভেবেছেন যে হ্যাঁ এই এরকম প্রয়োজন এবং সেই সময় প্রেম যে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে সেই আশ্রয়টা দিয়েছিলেন আমার দাদি এবং আমার দাদির পরিবার যখন নার্গিসের সাথে তার বিচ্ছেদ ঘটে তারপরে তো সেখান থেকে সমাজের বিপরীত স্রোতে গিয়ে এবং তার আমার দাদির পরিবারও কিন্তু কেউ সঙ্গ দেয়নি দাদির মাকে এবং তাদেরকে কিন্তু তিনি কিন্তু ডিটারমাইন্ড ছিলেন তিনি কিন্তু তার জামাই তার মেয়েকে নিয়ে তিনি সংসার বেঁধেছেন তাদের সংসার বাঁধতে সাহায্য করেছেন আচ্ছা দিদি এখন একটু আসি আপনার আমি যখন দাদুর বই পড়ি আমি মনে হয় আমরা কিচ্ছু না আমাদের জীবন আমরা তো অনেক ভালো আছি আমাদের তো কোনো স্ট্রাগল নেই জীবনে আমরা বলি আমরা অনেক স্ট্রাগল করেছি ব্যক্তি জীবনে লড়াই করেছি তার লড়াইটা দেখলে মনে হয় তখন একটা না স্পিরিট একটা হ্যাঁ একটা শক্তি আমাকে অনেকে বলে যে তুমি এই কাজ কি করে করো এত কাজ কি করে করো আমি বলি কি আমার কোথাও মনে হয় মাথার উপর কারোর হাত আছে এবং সেটা অবশ্যই মনে করি আমার বাবা দাদুর দেশের জন্য কিছু মানে গবেষণামূলক কাজ বা বিভিন্ন রকম ইনিশিয়েটিভ কলকাতাতেও আছে আপনার বিভিন্ন রকম জায়গায় পদচারণ প্লাস এখন আপনি আছেন সো ওখানেও কিছু কাজ হচ্ছে সো এইটা নিয়ে ওভারঅল ছোট্ট করে যদি আপনি আপনার কাজগুলো ইনিশিয়েটিভগুলো নিয়ে যদি কিছু হ্যাঁ কলকাতায় আমি পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমির আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট সেখানে কাজ করেছি কিন্তু সব জায়গায় কাজ করার সুযোগটা তো সমান হয় না তো আমি একা কোনো কাজ হয় না তোমার একটা সমষ্টিগত এই ধরনের কাজ তো সেখানে সব ধরনের মানুষকে পাওয়া কিন্তু খুব কঠিন ব্যাপার আমি বাংলাদেশে এসে আমি অনেক সহযোগিতা পেয়েছি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং এখানে যত নজরুল সংগঠনগুলো আছে বা যাদের তাদের সাথে আমি চেষ্টা করেছি যে তাদের কাছে পৌঁছনোর যে কাজগুলো করছি আমার খুব স্বল্প প্রয়াস আমার খুব সীমিত প্রচেষ্টায় আমি চেয়েছি যে দাদুর যে ব্যক্তি নজরুলকে তুলে ধরার আমার মূল গবেষণার কাজটা হলো যে মানুষটাকে আমি 
তোমার কাজটা জানি কিন্তু তুমি মানুষটা মানুষটাকে বিচার করা সেটা দিয়ে যদি না জানি বিচার করে কাজ একদম মানে সেই জন্য আমার মনে হয় অনেক বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছেন যেটা বলছিলেন যে নজরুল ইসলামের লাইফটাও তো সমান্তরাল ছিল না পুরো জিনিসটা ওঠা নামার একদম মানে বিশাল টানাপোড়েনের মধ্যে টানাপোড়েনের মধ্যে তার একটা ছোটবেলায় বাবা মারা যায় তার এক রকম পরিস্থিতি তার ব্যক্তি জীবনের তার মধ্য জীবনের মতো মানুষের মানুষের অভাব ছিল না আর সেই জন্য অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে নজরুলের সঠিক মূল্যায়ন তো হয়নি কেন হয়নি আমার মনে হয় বলে এটাই বোধ হয় কারণ আর আমি মনে করি কাজী নজরুল ইসলাম কখনো পরোয়া করেনি যে কে তার সৃষ্টির মূল্যায়ন করলো কি না করলো তিনি নিজের আনন্দে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কিন্তু তিনি সৃষ্টি করে গেছেন এবং আজকে এতদিন বাদে এসে আমি প্রবাসে থেকে যখন আমি দেখি যে এই ধর্মান্ধতা বা জাতি ধর্মের যে একটা বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস তখন আমার বারবার আমার দাদুকে মনে পড়ে আমার মনে হয় যে মানুষটার এই সময় থাকা খুব তবে তবে আমার মানে এটা একদমই আমার ব্যক্তিগত একটা চিন্তা সেটা হচ্ছে যে জাস্ট হয়তো বা একটু যেটা শুরু করে দিয়ে গেছেন নজরুল আমরা তো চেষ্টা করছি যতখানি সম্ভব এখন এখনকার অবস্থা অবশ্যই আগের থেকে অনেক ভালো তো হয়তো বা আরেকটু সময় লাগবে বাট উনি যেটা চেয়েছেন ওটা হয়তো হবে উনি তো আসলে হি ওয়াজ ওয়ে অ্যাহেড অফ হিস টাইম উনি একশো বছর পরে যেরকম সোসাইটি হওয়া উচিত ওটাই হয়তো চিন্তা মানে আমার মনে হয় কত আধুনিক ছিলেন তিনি এবং সব থেকে আমার মনে হয় হি ওয়াজ ভেরি ডেয়ারিং মানে জাতি ধর্ম নিয়ে উনি লিখছেন যখন যে জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছ জুয়া ছুলে তোরে জাত যাবে জাত ছেলের হাতের নয় কমোয়া হুকর জল আর ভাতের হাড়ি ভাবিস এতেই বুঝি জাতির যান তাই তো বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে একশো খান জানিস না কি ধর্ম সে যে বর্ম সমসহনশীল তারে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁয়া ছুঁয়ের ছোট্ট ঢিল যে জাত ধর্ম ঠুনকো এত আজ নয় কাল ভাং বেসে তো যাক না সে যাত জাহান নমে রইবে মানুষ নাই পরোয়া কজন মানুষ এ কথা বলতে পারে বলো তো আমি না বলি আমার গায়ে কাটা দেয় বিশ্বাস করো আমি না ভাবি যে কেন আমি খুব মিস করি কোনো কিছু তো অনেক রকম পরত লাগে অনেক উপকরণ লাগে একদম র জিনিস দিলে আর কাঁচা মাছ দিলে তো খেতে পারে না মানুষ এই জন্য ভেজে দিতে হয় উনি ভাজতেন না উনি কিভাবে যেন দিয়ে দিতেন এবং আমি যেমন রবীন্দ্রনাথ কে নিয়ে দাদুকে নিয়ে একটা রিসার্চ করেছি রবি পরীক্ষা মানে আমি বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে গিয়ে দেখি সব এই রবীন্দ্রনাথ বড় না নজরুল বড় এই নিয়ে একটা বিতর্ক কমন বিতর্ক আমি ভাবলাম যে কেন করে না মানে দুজনের মধ্যে আটত্রিশ বছরের বয়সের ব্যবধান দুজনের একটা শ্রদ্ধা স্নেহের সম্পর্ক যে সময় তারা কাজ শুরু করেছেন ওটারও একটা পঞ্চাশ বছরের বাফারটা হ্যাঁ মানে দাদু যেমন তার প্রথম জীবনে শুধু রবীন্দ্রনাথের গান গিয়েছেন হ্যাঁ মানে সেটাও যেমন একটা ব্যাপার নজরুল ইসলাম এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও रवींद्रनाथ केर अनेक मासूल दीते हैं मान तीन जो नजरल के प्रथम शाड़ी एने बसिए सहित सबा तक सबा কে সবাই প্রশ্ন করেছেন যে ওর মধ্যে কি আছে যে আমাদের মধ্যে নেই একজন মুসলমান ছেলে তাকে আপনি আপনার পাশে এনে বসাচ্ছেন তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিন্তু বলেছিল যে ওর বয়সে যা লিখছে আমি কিন্তু আমার বয়সে ওই লেখা লিখতে পারতাম না মানে এই যে তাকে যে একটা অবারিত স্নেহে স্নেহে তার বিশালত্বেরও জায়গা আছে নজরুলেরও দেখা এবং সেই জন্য ওই দাদু তীর্থ পথিক লিখেছেন বা রবি হারাই যে তার মারা যাওয়ার পর বলছে না যে আমার যা শোক তখন আকাশবাণীতে কাজ করছেন দাদু মানে দেখে এসছেন রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন বাইশে শ্রাবণ এসে তক্ষুনি রবি হারা লিখে তখনই সেটা যে ব্রডকাস্ট হলো মানে এই ছোট ছোট জায়গাগুলো আমার তাই মনে হয় এই কাজগুলো করতে গিয়ে যে আমি তোমার সম্বন্ধে কিছু বলার আগে আমি তোমাকে ভালো করে চিনি তারপর আমি তোমাকে অ্যানালিসিস করি আমার মনে হয় সেটা নজরুলের ক্ষেত্র নজরুলের কাজ নিয়ে তিনি কি গান লিখেছেন কোন গানের নিশ্চয়ই সেটারও প্রয়োজন আছে কোন গানের সুর সঠিকও আছে কারণ সব কিছু লিপিবদ্ধ বা ডকুমেন্টেড বা কপিরাইট অ্যাক্ট ওই সময় তো ওরম ভাবে ছিল না তো অনেক রকম আর যেরকম খামখেয়ালিপনার কথা খামখেয়ালিপনা ছিল মানে অনেক কিছুই হয়ে গেছে যেটা হয়তো আমরা জানি যেমন ইসলামী গানের ভাবনা হ্যাঁ তো দাদু সবাই তো অনেকে বলে 
যে তুমি মুসলমানের ছেলে তুমি ইসলাম ধর্মে তুমি রাধা কৃষ্ণের গান লিখছো এ লিখছো তো একবার আব্বাসউদ্দিনের সাথে তো খুব সুন্দর সম্পর্ক আব্বাসউদ্দিন একবার বলেন যে কাজীদা এই তো এই কাল্লু কাওয়াল পেয়ারি কাওয়াল এরা তো সব হিন্দিতে কাওয়ালি গান গায় আপনি কেন বাংলায় লেখেন না তো বলেছে যে আমাকে তো কেউ কখনো বলেনি দাদু তখন এইচএমভি তে কাজ করেন তখন তো ওখানকার তৎকালীন যিনি অফিসার ইন চার্জ তো তার কাছে গিয়ে আব্বাসউদ্দিন বললেন যে আপনি করান না বাংলায় যদি কোনো এরকম ইসলামী গান তো আমি না না ওই সবের কোনো বিক্রি টিক্রি নেই ওই সব গান হবে হবে না তো উনি খুব নিরাশ হলেন ছ মাস পরে আবার উনি কিন্তু লেগে থাকলেন আব্বাসউদ্দিন তো বলছে যে একটু দেখুন না তখন তিনি খুব খোশ মেজাজে ছিলেন সেই সময় ভগবতী ভট্টাচার্য এবং সেই সময়কার যে খুব প্রসিদ্ধ গায়িকা আশ্চর্যময়ী দাসী তখন তারা খোশালাপে ব্যস্ত সেই সময় খুব ওই সময় আব্বাসুদ্দিনকে আবার কথাটা বলেন যে একবার ভেবে দেখবেন কি ইসলামী গান তা বলে আচ্ছা ঠিক আছে একটা গান করো জানি এটা জনপ্রিয় হবে না কিন্তু একটা গানই মাত্র করতে পারবে যদি জনপ্রিয় হয় পরে ভেবে দেখব তখন পাশের ঘরে দাদু ইন্দুবালা দেবীকে গান শেখাচ্ছেন তোলাচ্ছেন তো আব্বাসুদ্দিন দৌড়ে গিয়ে বলছে কাজীদা পারমিশন পেয়ে গেছি আপনি এটা ইসলামী গান লিখুন তো দাদু অত উত্তেজনা কিছু না তো ইন্দুবালাকে বললেন তুমি আজকে বাড়ি যাও কালকে তোমাকে অন্য গান বসব গিয়ে উনি গান লিখতে বসলেন এবং সেই পর সেই প্রথম কালোজয়ী ইসলামী গান রচনা হলো ওমন রমজানের ওই রোজার শেষে খুশি মানে যেটা ছাড়া ধরো ঈদ উদযাপন হয় না মানে ভাবা যায় না মানে বাঙালি দু বাংলাতেই বোধ হয় একদম হ্যাঁ মানে ওই গানটা হলে আমি আমি মনে আছে আমার ঢাকাতে প্রত্যেক টেলিভিশনে এই গানটা যখন হয় সবাই ভাবে যে আমরা ফিল করতে পারি যে আমাদের ঈদ আসছে রবীন্দ্র নজরুলের যে অকারণ যুদ্ধ হ্যাঁ আমরা করি ওনারা কোনো সময় করেননি একটা জিনিস নিয়ে যদি আপনি একটু হাইলাইট করতেন সেটা হচ্ছে যে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে হ্যাঁ সঞ্চিতা সঞ্চিতা তার তার বিখ্যাত কিছু কবিতা নিয়ে একটা বই তিনি উৎসর্গ যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তার বসন্ত নাটক উৎসর্গ করেছিলেন নজরুল ইসলামকে কোন সময় যেন যখন দাদু জেলে ছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলে তখন এটা নিয়েও একটা মজার গল্প বলার আগে আমি বলছি সঞ্চিতা বইতে তিনি বলেছিলেন যে গুরুদেব আমার তো দেওয়ার মতো কিছুই নেই আমার এই কখানি কবিতা ওটাকে মানে এ করে আপনাকে আপনাকে উৎসর্গ করতে চাই তখন সঞ্চিতা রবীন্দ্রনাথ তখন ওই বসন্ত নাটক দাদু তখন জেলে দাদু যখন অনশন করছে প্রেসিডেন্সি জেলে এবং কেন করছে জেলের বেছর কয় কয়েদিদের যে শোষণ অত্যাচার তার জন্য দাদুর অনশন তো কেউ তার অনশন ভাঙাতে পারছে না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন শিলংয়ে বসে সবাই বললেন যে একমাত্র গুরুদেব যাকে উনি মানেন তাকে বললে হয়তো অনশন ভাঙে ভাঙবে তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলা হলো যে আপনি বলুন গুরুদেব তাহলে উনি হয়তো অনশন ভাঙবে তখন জেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টেলিগ্রাম পাঠালেন যে গিভ আপ হাঙ্গার স্ট্রাইক আওয়ার লিটারেচার ক্লেমস ইউ কিন্তু সেই জেলে কোনো কারণে সেই টেলিগ্রামটা পৌঁছায়নি দাদুর কাছে সেটা ফেরত যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ আবার রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটা বললেন যে আমি তো পাঠিয়েছিলাম তো তারা বোধ হয় চায় না যে নজরুলের কাছে আমার বার্তাটা পৌঁছোক তারা বোধ হয় চায় যে অনশন করতে করতে নজরুল বোধ হয় মারাই যান সেটাই বোধ হয় তাদের কাম্য কিন্তু এটাও রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে ও যে পথে যাচ্ছে তার আদর্শে আদর্শটাকে আমি ভাঙতেও চাই না কিন্তু অনশনটা ভাঙুক এটা আমি চাই তখন নজরুল ইসলামের যে খুব বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাকে বললেন যে আমি তো যেতে পারছি না আমার এই বইটা তুমি ওকে দিয়ে আসো বলো যে এটা আমি ওনাকে পাঠিয়েছি তো ইন্টারেস্টিং পার্ট হলো ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার ছিলেন তখন জেলে গেছে তো পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় গিয়ে বলছে না একটা একটা বই দেবে তো এখন জেলের কয় দিকে একটা বই দেবে বললো ইজ ইট আ গিফট তখন বলছে না এটা উৎসর্গ করছে মানে হি টেগো ডেডিকেটেড আ বুক তখন ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডার বলছে জেলখানার একটা কয় দি তাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা বই উৎসর্গ করছে হতেই পারে না মানে উনি নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেছেন হ্যাঁ নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেছেন মানে এরকম একটা মানে তালে জেলের ভিতর যে সেই মানুষটা কে যে তাকে পাঠাচ্ছে তখন ও একটু ইতস্তত হয়ে তাকে বলো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি দিতে পারো তো তখন ওই বইটা যিনি যখন গেল দাদু তখন আনন্দে আত্মহারা গুরুদেব আমাকে উনি লিখতেন যে জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল সেই জন্য এই বই ওকে আমি উৎসর্গ করলাম এবং তিনি একটা মেসেজ পাঠালে যে যুদ্ধে যাবার সৈনিক অনেক মিলবে কিন্তু তাদের অনুপ্রেরণা যোগাবার কবিও তো চাই তুমি কিন্তু তোমার লেখাটা বন্ধ করো না 
এবং সেটার পর কিন্তু তিনি অনশন ভেগেছিলেন এবং সবথেকে ইন্টারেস্টিং পার বারবার কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চাইতেন যে দাদু শান্তিনিকেতনে যাক ওখানে থাকুক তা উনি বলতেন যে তুমি দিনেন ঠাকুরের কাছে গান শেখো আর তোমার চেহারা ঠেহারা তো ভালো ওখানকার ছেলেদের একটু ড্রিল ট্রিল শেখাও তাহলে খুব ভালো তা দাদু একটা জায়গায় লিখছেন যে ভক্ত যেমন তার ইষ্ট দেবতাকে পুজো করে আমি সেভাবেই কিন্তু ছোটোবেলা থেকে তাকে ফুল বেলপাতা দিয়ে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পুজো করেছে এই নিয়ে কত লোক বিদ্রুপ করেছে তামাশা করেছে আমি সেগুলো কখনো কেয়ার করিনি এই ছিল দুজনের সম্পর্ক জিজ্ঞেস করছো আর এই ক্যাফে লাইভে আমরা যে কোনো হাতে মানে এই ধরনের লাইভ অনুষ্ঠানে আমাদের তো তখন বাঁধন ছাড়া মনে হয় বলেই যাই বলেই যাই কিন্তু তারপরেও যেহেতু সময় সংকুলন ব্যাপার আছে তো আমরা শেষের দিকে যদি দুকলি গান আপনার কণ্ঠে একটু শোনা যায় আচ্ছা তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আমি আবার যদি আসি আমি পৃথ্বীজাদের সাথে আবার বসতে চাই কারণ আসলে না গল্প আড্ডাটা তোমার পার্টনারশিপটাও ম্যাটার করে কার সাথে আমি গল্প করছি এটা তো আমার ভীষণ ভালো লেগেছে আর আমার মনে হয় ক্যাফে লাইফে আজকে যারা আমাদের এই আড্ডাটা শুনছেন নিশ্চয়ই কোনো ভুল ত্রুটি হলে মার্জনা করবেন না হয়তো বাঙালি মাত্রই তো আবেগ আর নজরুল ইসলামের নাতনি আবেগটা হয়তো একটু বেশি সেই আবেগ প্রবণ হলে অনেক কথা তো বলেছি কিন্তু এখানে জমে আছে অনেক কথা বলার ইচ্ছা রইল আগামী দিনে আর আমরা চেষ্টা করব যে কাজী নজরুল ইসলাম ফাউন্ডেশন নর্থ আমেরিকা আমি এবং আমার হাজব্যান্ড যেটা শুরু করেছি বাংলাদেশে আপনারাও আমাদের সঙ্গে থাকুন যারা আমার অনুষ্ঠান সূচি তোমরা থেকো এবং আমরা পৃথিবীর যে প্রান্তে যারা আছে নজরুল অনুরাগীরা যারা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হতে চান সংযুক্ত হতে চান তাদের সঙ্গে নিয়ে কিন্তু আমরা আরেকবার চেষ্টা করব যে নতুন করে যদি ব্যক্তি নজরুলকে একটু সবার কাছে পৌঁছানো যায় বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে খুব ভালো লাগলো বাকি কথাগুলো পরে হবে আর যেতে যেতে খুবই ভালো লাগলো এবং আমি জানি না আপনার কেমন লেগেছে এখানে এসে খুব ভালো লেগেছে না আমার কথা বলা দেখে ইউজুয়ালি আড্ডাতে হয় কি জমে গেলে দেখবে আড্ডা জমে গেলে তখন আর মানে তখন বলতে হয় আমার মা একটা কথা বলেন অনেক কথা বলার পর আমার আমার আগে আমার মা বলতেন এখন আমার হাজব্যান্ড বলে যে আসলে একটা কোথাও দাঁড়ি টানতে হয় তা আমি দাঁড়ি জিজ্ঞেস করলাম যে আমি তো সব বলছি আপনি তো কিছুই বলছেন না তখন আমার হাজব্যান্ড একটা কথা বলেছিল যদি কখনো সুযোগ পাই নিশ্চয়ই বলবো এখনো আমি সুযোগ খুব কমই দিই তোমাকেও সুযোগ কম দিই পথ চলিতে যদি চকিতে কভু দেখা হয় পরান প্রিয় ও চাহিতে যেমন আগে রোদিনে চাহিতে যেমন আগে রোদিনে তেমনি মোদির চোখে চাহিও ও পথ চলিতে অসাধারণ থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ সাথে থাকুন প্রথম আলো